，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫青簪行九月空降，拍八个月花四亿，男主角换成杨幂的艺人。杨紫的青簪行九月份空降，拍了八个月花四亿，男主角换成杨幂的艺人。企鹅的大项目青簪行当初是万众瞩目，大 IP 加两名顶级流量，被平台寄予厚望。最初投资了四亿，剧组足足拍了八个月，还不算后期。没想到还没有播出，男主角先去采缝纫机了。投资方当然不能眼睁睁让四亿打水漂，只能想办法找人重拍。杨紫在拍《长相思》的空档，又被叫回去补拍了青簪行。最初男主角不光争到了一番，自己又加了很多戏。本来这部剧就是大女主戏，结果男主戏份凭空加了不少，现在估计要删除不少。青簪行当时是演员抢破头，结果现在成了烫手山芋。男主角是一个王爷，据说平台和片方亲自去请男星被拍，还想用别的好资源置换，找了不少人之后，最后找了杨幂的艺人，也就是加行的张彬彬。据说这部剧的女主人设很特别，相当的出彩。杨紫是给予厚望的，现在删减了不少男方的戏份。女主是个性倔强的事业型，而且有不少侦破案情的情节，与杨紫以往的戏路很不同。杨紫的青簪行九月份空降，拍了八个月花四亿，男主角换成杨幂的艺人。现在企鹅作为平台和投资方之一，目前的想法是肯定要播出。只能靠杨紫多招商，然后尽量回本在盈利。现在补拍差不多，如果过审快的话，很可能会在九月空降，在企鹅平台独播，不敢再拖太久了。将主要营销剧情，这部戏属于古偶侦探类，估计过审会很快。但九月份有一点赶，但是企鹅的寒假档已预定了别的剧，估计是想越早越好。这部剧的投资太大，题材还可以，所以不可能就这么冷冻着。青簪行的男主是一名王爷，虽然是二番男主，但是人设不错，戏份估计不会太多。张彬彬还是挺合适这类富贵公子的戏，估计播出后对他的加成也挺大。企鹅目前寒假可能是预谷窑，本来是暑假，结果没审完，估计就要排到寒假了。明年的暑假是《长相思》，二零二三年的古偶戏几乎全是八十五花。今年八十五花们全在横店拍戏，而且全是古偶类型的。九十五花也有不少古偶在拍，而《长相思》被给予厚望，估计明年会大爆。杨紫的青簪行九月份空降，拍了八个月花四亿，男主角换成杨幂的艺人。二零二三年哪一部古偶剧能突出重围？业内比较看好《长相思》和《狐妖小红娘》，而今年待播的古偶还有肖战的《玉骨遥》和迪丽热巴的《安乐传》。白鹿罗云熙的《长夜烬明》等暑期档的几部剧播出效果都不错，很多观众好奇为什么都扎堆拍古偶，不只是为了捧明星，主要是容易过审，同时还赚得比较安稳，起码年轻人的网播量都不低，而点击量现在是古偶剧的首要认证。杨紫的青簪行九月份空降，拍了八个月花四亿，男主角换成杨幂的艺人。现在几部还算热播的古偶剧收益都不错，像《星汉灿烂》亏在招商太少了，主要是商家觉得主演年纪小，粉丝层也年轻，担心不能达到转换率。后来这部剧火了，紧急加了不少硬广，而沉香如屑的招商很好，目前是暑假档最赚钱的，这与平台的力推和宣传有关系。总体来说，现在古偶市场的竞争相当激烈，流量花旦几乎是人手都有在拍的剧或待播剧，你们更看好哪一部？零二，沉香如屑即将大结局，只惜命丧天界，横青无处可逃。沉香如屑总共五十九集，现在仅剩不到十集，也就是说该剧即将就要大结局了。在新的剧情中，应渊再一次向严旦表明了自己的心意，并成功的将严旦拐回了自己的居所。不得不说，应渊这次去凡间历劫，虽说没能成功查清当年神魔大战的详情，但终归是没白去一场。此外，还有一点较为重要的事情是，随着止息命丧天界，恒青注定无处可逃了。众所周知，现如今的天界帝尊与从前天界帝尊，无论是从言行上，还是从举止上，完全是两个人。而且帝尊的变化之大，已经是天界人人尽知的事情。总得来说，应渊现如今总共发现了帝尊身上的三大疑点：一是帝尊变得铺张浪费。二是帝尊竟然精通奇术，三是帝尊重用不成器的太优仙君。
特别是在陆明之死这件事上，基本上已经可以确定帝尊的身上藏着不可告人的秘密。再加上帝尊涉嫌修炼乾坤影，这便更能说明帝尊有问题了。应渊跟帝尊长谈时，曾有意无意提及傀儡术一事。从帝尊的面部神情上来看，他貌似很怕从别人嘴里说出这三个字一样。考虑到有个词叫做“贼心虚”，所以现如今能够帝尊性情大变，并非是因为变坏了，而是因为帝尊是旁人用傀儡术伪装的。至于伪装帝尊的人是谁，想来想去之下，应该就是季都星君恒清无疑。首先，伪装帝尊的人能准确推测出九曜连珠的时间，而恒钦就曾成功推测出其时间，并将此事隐瞒下来。其次，恒钦时不时会跟应渊切磋奇术，可见他的奇术十分精湛。而那位假帝尊也恰好奇术精湛。正在应渊和严旦还在有条不紊地确认假帝尊的真实身份时，假帝尊恒钦慌了，为扰乱众仙视线。假帝尊直接就在大殿上当着所有人的面，质疑应渊和严旦有私情，并当即用红线检验真伪。应渊早已经不再把天规放在心上，所以直接阴阳怪气地质问假帝尊是否在上一次九曜连珠时参与暗害三大帝君以及北冥仙君等，便于自己修炼乾坤引这门恶毒功法。不置可否，应渊当庭质问假帝尊很机智，不仅挑战了假帝尊的权威，还给众仙敲了个警钟。可惜假帝尊也比较刚，直接就要因应渊动情，而要同时惩罚应渊和严旦。考虑到帝尊纵然是假，但自己确实犯了天条戒律，所以尽管有一百个不情愿，还是迫于无奈带着严旦一起去接受刑罚。倘若是以往，假帝尊横亲处罚应渊，也许会下手轻点，或者给应渊一个痛快。但应渊已经怀疑到自己，还当众拆台。所以便不得不加重刑罚，用怨刃去割裂应渊和严旦的皮肉筋骨，让应渊和严旦忍受痛苦的同时，要了他们都命。只惜身为严旦的姐姐，以往做了许多对不起妹妹的事情，如今假帝尊公权私用，只惜自然忍不下去了，于是便驱动周身法器同其抗衡。可是只惜此举分明是非已扑火，结局自然是命丧天界。恒钦这个阴坏的人，虽说还没有暴露其真实身份。但天界帝尊的身份显然已经用不了多久了，毕竟因为陆明、应渊、严旦、芷溪等人已经用实际行动证明了帝尊有问题，所以再冒充下去也没什么大用处了。正也因此，恒钦已经逐渐无路可逃了。毕竟真实身份一旦揭晓，那么就由暗转明了，三界众生也皆有理去讨伐他。零三，朱一龙获奖，肖战李现沉寂，那些年的七月男友现在咋样了？你发现没有？这几年来，每年的暑假档都会杀出一匹黑马，他们火速获得流量和粉丝，霸占各种热搜头条，成为无数少女们梦中的理想型。但这些男友们命运并不相同，如今有的依旧站在顶峰发光发热，有的已经慢慢引入尘埃。剧中朱一龙一人分饰三角，无论是沉稳的沈教授、严肃的黑袍使，还是叶尊的角色，他刻画的都不错。无数的镇魂女孩沉浸在兄弟情中，磕糖磕到醉生梦死。而朱一龙凭借此片迅速挤进一线演员行列，趁热打铁和赵丽颖、冯绍峰合作了《知否知否》，应是绿肥红瘦，入围第二十五届上海电视节白玉兰奖最佳男配角提名。此后，朱一龙并没有延续火爆，而且隐婚生子一事更是闹得沸沸扬扬，也是发展道路上的一片阴影。直到今年第十七届中国长春电影节金鹿奖评选中，朱一龙凭借《穿过寒冬拥抱你》获得最佳男演员奖。他在电影《人生大事》中的表现反响也很不错，让大家认识到了他的实力。二零一九年，《陈情令》亲爱的、热爱的，一部《陈情令》，令肖战、王一博一夜登顶。双男主的相爱、相惜和美强惨的剧情，成了一段时间的流量密码。但两人随后的发展方向却大不相同。但由于众所周知的二二七事件等原因，在发展势头一片大好的时候，导致肖战不得不低调行事，沉寂了一年，事业上受到了很大的影响，多部影视剧延期播出，甚至被压。有一段时间，甚至他转战话剧圈。目前，他主演的《玉骨遥》虽然有诸多猜测，但播出时间还是遥遥无期。王一博相对发展的不错，在电影。
、电视剧和综艺节目上都有涉及。这个暑期虽有热剧《苍兰诀》，但他主演的《冰与火》表现也很亮眼。亲爱的，热爱的是难得的上星现代剧，中国好同学李现和杨紫主演，这对童颜夫妇的高甜镜头狠狠地赚了收视。七月男友这个词最早就源于李现，他在《亲爱的，热爱的》中饰演电竞大神韩商言，因为高冷又呆萌的性格，喜提现男友称号，加上这部剧在七月份播出，所以粉丝们都称李现为七月男友。此后。大众把那些在暑期播出的热剧中饰演完美无缺的男主角的男星称为“七月男友”。遗憾的是，李现近年除了《亲爱的》《热爱的》的之外，并没有其他的代表作，而且曝光率也不高。2021年，《山河令》这剧略有不同，是二月播的，五月开的演唱会，再然后因为大家都知道的一些原因，就突然没了。非科班出身的龚俊吃到了这波红利。他扮演的温可行一袭红衣，给网友留下了深刻的印象，演技也得到了认可。山河令后资源也得到了一定的提升。龚俊的事业正在逐步上升阶段，若是团队能不冒进，好好的规划发展方向，龚俊自身在打磨提高下演技，也算未来可期。至于山河令，另外一位男演员演艺生涯已经早早结束了，这里就不多谈了。然后就到了今年夏天。曾经被嘲最丑古偶爱演技的王鹤棣，竟然打破观众固有印象，成了一匹黑马。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。